Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde, devītās klases, piektais uzdevums. Dots izliek četras stūris. Uzzīmēti četri rīņķi, kuru diametri ir četras stūra malas. Pierādīt, ka šie rīņķi pilnībā pārklāja doto četras stūri. Mēģinam saprast dažus terminus, ja ir uz kādas malas, kā uz diametru uzkonstruēt rīņķis, tad viņam pieder visi tie punkti, kas atrodas uz šī sarkanā kontūra un arī iekšpusē. Viss šis laukums ir piederīgs rīņķim, nevis tikai rīņķa līmeni. Otrkārt, jāpamato, ka šie rīņķi pārklāja doto četras stūri, ko nozīmē pārklāja. Tas nozīmē, ja mēs izvēlamies četras stūra iekšiemē kādu punktu, tad mums jāpamato, ka viņš piederēs kādam no šiem rīņķiem, tātad atradīsies vai no uz viņā rīņķa līnijas vai arī iekšpusē. Vēl visbeidzot, kas ir izliekt šeit stūris. Principā mēs varētu iedomāties arī četras stūri, kur šī skatās apmēram šādi. Tad viņš būtu, viņam joprojām ir četri stūri, bet viņš nesatur visas savas diagnāles. Teiksim, šī diagnāle atrod cārpusē, tad viņš nav izliekts. Bet nu viņu joprojām ierobežos lēktu lausu līniju ar četriem posmiem, tā kā kaut kāds četras stūris viņš ir. Bet nu mēs šeit interesēsimies tikai par izliektiem četras stūriem. Sākam risināt. Uzzīmēsim nelielu bildīti, patvaļīgs četras stūris, tātad apzināti uzzīmēm četras stūri, kurš nav ne trapeci, ne paralelograms, nekas cits līdzīgs. Izveidojam viņam rīņķi, kas izmanto malu kā diagonālu, nu, un aplūkosim kādu punktu šī četras stūri iekšpusē. Ja šis punkts atrodas ārpus minētā rīņķa, Tad mēs varam pamatot, ka punktu savienojot ar abām virsotnēm, šis leņķītis, ko veido abi nogriežņi, būs šaurs. Tāds ir labi zināms apgalvojums, kurie jums ir uzvilks pusriņķis uz kaut kāda nogriežņa. Tad, ja jūs uzzīmēsiet leņķi, kura virsotnē atrodas tieši uz šīs riņķa līnijas, tad uh, viņa lielums būs puse no 180 grādiem, tātad būs 90 grādi. Ja jūs zīmēsiet lēņķi, kurš ir kaut kur ārpusē, teiksim, atzīmēsiet lēņķa virsotni, piemēram, šeit, un savienosiet, tad jūs redzat, ka šis lēņķītis ir šaurs. Nu, un visiem līdzīgi visi citi lēņķi, kuri atrodas šeit ārpusē, viņi ir šauri. Visi tie lēņķi, kuri dzīvo aplim iekšpusē, tiem šāds lēņķis ir plāts. Ja reiz šis punkts ir tāds, kuru nepārklāja, mēs no pretējā pieņēmām, ka tāds eksistē, nu tad jābūt visiem šiem lēņķīšiem šauriem. Šiem lēņķiem alfa jābūt šauram, beta jābūt šauram, šim gamma jābūt šauram un delta jābūt šauram. Līdz ar to mēs iegūstam, ka alfa ir mazāks par 90 grādi, beta mazāks par 90 grādi, Abi pārējie arī mazāki par 90 grādiem. No otras puses viņu visu summa, alfa plus beta plus gamma plus delta, ir pilns aplis, tā tad 360 grādu. No otras puses, ja mēs saskaitīsim visas šīs sakarības, mēs iegūsim, ka alfa plus beta plus gamma plus delta ir mazāks par 360 grādiem. Šī jau ir pretruna, jo viens un, viena un tā pati summa nevar būt reizē vienāda ar 360 grādiem un mazāk par 360 grādiem. Līdz ar to mūsu pieņēmums, ka šāds punkts te iekšpusē var eksistēt, kurš atrodas ārpus visiem riņķīšiem, kuri balstās uz četras stūra malām, ir nepareizs.